Hi everyone, this is Sinju. Now, we will see exercise 4.4 in second sum. First of all, we will see the first part. So, we will see the question. Tan inverse of root 3 minus secant inverse of minus 2. This is the value that we will see. So, first of all, we will see the value of y equal to in the value எடுத்துக்கலாம் அதாது tan inverse of minus 3 tan inverse of root 3 இப்பு tan inverse இந்த பக்கம் எடுக்கலாம் tan inverse equal to இந்த பக்கம் போம்பது tan நினையடும் so tan y equal to root 3 இல்லியா இப்பு நாம் என்ன check பண்ணும் நான் tan ஓட tableல் எப்பு root 3 வரும் பார்க்கும் அதாது tan என்ன degree நம்கு root 3 நின் check பண்ணும் so tanல பருங்க root 3 நமக்கு எப்போ வருது 60 degreeலதான் வருது இல்லியா so tan 60 degreeலதான் root 3 வருது அப்போம் tan 60 degree எப்படி எழுதும் நான் tan pi by 3 நிறுதும் equal to root 3 அதாது வெண்ண செக்கப்பனி பருங்க pi ஓட value 180 divided by 3 13 is 3 இங்க 63 is 18 0 அப்படியே வந்திரும் so பார்த்தீங்க நான் 60 degree நம்ம pi by 3 நிறு எல்திக்கிலாம் அதாவது இதல so y ஓட answer அதாது இந்த y ஓட answer நமக்கு pi by 3 நிறு வந்திருக்கிலியா இதே மறு அடுத்தது இதுக்கும் செக்கப் பண்ணும் இதுக்கும் same thing let y equal to secant inverse of minus 2 நடத்துக்கலாம் so secant inverse இந்த பக்க வந்தா secant நாய்டம் so secant y equal to minus 2 நான் இதைப் பேப்படி மாத்தப் போகிறேன் நாம் கொரு பார்மில் இருக்கு secant theta equal to 1 by cos theta நான் சொல்லும் வையில்லியா so அதே மாறி இதில் அப்ப்பலை பண்ணப் போகிறோம் அப்பு secant y கி பதில 1 by cos y equal to minus 2 அப்படினே இப்பு ரெண்டு பக்கமர் reciprocal எடுக்கிறேன் so 1 by cos y கி அப்படியே reciprocal எடுத்தா தலைக்கிலாயடோம் அதாது cos y divided by 1 நன் வரும் divided by 1 நான் cos y என்ன அர்த்தோம் equal to இது நார்மலாக இருக்கும்போது minus 2 divided by 1 நன் அர்த்தோம் so இதுக்கு reciprocal எடுக்கும் போது minus 1 by 2 நான் அர்த்தோம் இப்போ cos table 1 by 2 எப்போ வருதன் first check பண்ணலாம் so இது வருக்கு cos table 1 by 2 எப்போ வருது 60 degreeல வருதில்லியா so 60 degree எப்படி எழுதுவோம் pi by 3 நின் எழுதுவோம் அப்போ cos pi by 3 இதா நமக்கு minus 1 by 2 வருது இதில் அதாது cos வந்துது pi by 3 நான் 1 by 2 இங்க minus இருக்கில்லியா அப்போ இங்க minus வரும் அதாது cos 60 degree ஓட value நமக்கு 1 by 2 அப்போ minus 60 degree ஓட value தாம் minus 1 by 2 வரும் so cos of இந்த minus 60 degree நான் minus pi by 3 நே எல்தி இருக்கேன் so நமக்கு ஒரு formல இருக்கு எப்படி நான் cos of minus theta equal to cos of pi minus theta அப்படி நார்மல இந்த மறை opposite அல்தி இருப்போம் எப்படி நான் cos pi minus theta அன்றுந்துத்து நான் நம்மாத cos of minus theta நே எல்தி இருப்போம் so இங்க அப்படியே மாத்தி எழுதுரும் நமக்கு நார்மலான formல இதுதான் so அப்படியே மேல மாத்தி எல்தி இருக்கேன் பாருங்க theta ஓட எடுத்தில் pi by 3 இருக்கு அவளதான் difference so pi minus இங்க theta ஓட எடுத்தில் இருக்கிறது அப்படியே எல்திக்கு வேண்டுதான் theta ஓட எடுத்தில் pi by 3 இருக்கில்லியா so அது அப்படியே போட்டுக்குணும் so இது LCM மடுத்துட்டோனா cos 3 அங்க cross multiply பண்ணா 3 pi so 3 pi minus pi divided by 3 இன் வரும் so cos of 3 pi ல pi போனா நமக்கு 2 pi so 2 pi divided by 3 equal to இந்த side இந்த value அதாது minus 1 by 2 எல்லா அடுத்திரும் minus 1 by 2 வந்துடேதான் இருக்கும் so இப்பே இதில் y ஓட value நமக்கு 2 pi by 3 இன்னு கடச்சிருக்கு இது அருக்கிலியா இதானே cos y so y ஓட value 2 pi by 3 இன்னு கடச்சிருக்கு இப்பே நம்ம value கண்டு பிடுச்சில்லாம் so tan inverse of root 3 இது ஓட value என்ன pi by 3 இன்னு கண்டு பிடுச்சு வைச்சிருக்கும் minus secant inverse of minus 2 so இது ஓட value 2 pi by 3 இல்லியா இப்போ கீல LCM வந்துட்டு காமனாதா இருக்கு so 3 ஏ LCM CM நால் இந்த மறி 3 ஏ காமனா போட்டுக்கலாம் so pi minus 2 pi pi minus 2 pi நா நமக்கு minus pi இல்லியா so minus pi by 3 இதுதான் இந்த பார்ட் ஓட answer அவளதான் இந்த பாட் just இதன்னனாம் நார்மல் அவு equal to tan inverse of root 3 நடுத்துட்டு tan இந்த பக்க எடுத்துன் அதோடு value கண்டு புடுச்சோம் இங்க வந்துட்டு secant theta equal to 1 by cos theta இந்த formula apply பண்ணோம் அதுக்கப் பிறோம் இங்க இந்த formula வாம் apply பண்ணிருப்போம் என்ன cos of minus theta குபதில் cos of pi minus theta இந்த formula வை use பண்ணிதான் எல்திருக்கோம் இதை மாறி இப்ப second part பார்க்கலாம் plus cos inverse of 1 by 2 plus cot inverse of 2 நின் கேட்டிருக்காங்க இல்லியா so first let y equal to இந்த sin inverse of minus 1 நேர்த்துக்கலாம் sin inverse இப்பே இந்த பக்கு நேர்த்திருப்போனா sin நாய்டோம் so sin y equal to 
minus 1 இருக்கு இல்லையா இப்போ sin என்ன வேல்யூ போட்டால் minus 1 வரும்னு செக் பண்ணணும் நார்மலாக சைனோட டேபிளில் பாருங்கள் சைன் நைன்டி டிகிரி வந்துட்டு ஒன் வருது இல்லையா அப்போ சைன் மைனஸ் நைன்டி டிகிரி நமக்கு மைனஸ் ஒன் வரும் நைன்டி டிகிரியை நம்ம பை பை டூன் தான் எழுதுவோம் வேணால் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க பையோட வேல்யூ ஒன் எயிட்டி போட்டு டிவைட் பை டூ ஒன் டூ இஸ் டூ நைன்டி இன்ட்டு டூ தான் நமக்கு ஒன் எயிட்டி வரும் இல்லையா ஸோ சைன் மைனஸ் ஒன் இருக்கனால மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ வரும் ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் பை டூனா தான் நமக்கு மைனஸ் ஒன் வேல்யூ வரும் இப்போ இதுலேருந்து ஒய்யோட ஆன்சர் என்ன வந்துருக்கு மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ வந்துருக்கு இல்லையா ஸோ இது அப்படியே இருக்கட்டும் நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி லெட் ஒய் ஈக்குவல் டு காஸ் இன்வர்ஸ் ஒன் பை டூ ஒயின் தான் எடுக்கணும்னு இல்லை தீட்டா எக்ஸ் என்ன வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ காஸ் இன்வர்ஸை இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போனேன்னா காசுன் ஆகிடும் ஸோ காஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ஸோ இப்போ காசோட டேபிளில் எப்போ ஒன் பை டூ வரும்னு செக் பண்ணலாம் காசோட டேபிளில் ஒன் பை டூ நமக்கு சிக்ஸ்டி டிகிரியாக இருக்கும்போது வருது இல்லையா ஸோ காஸ் சிக்ஸ்டி டிகிரி எப்படி எழுதுவோம் பை பை த்ரீன்னு எழுதுவோம் ஸோ பை பை த்ரீ இருக்குவல் டு ஒன் பை டூன்னு அப்போது இதில் ஒய்யோட வேல்யூ நமக்கு பை பை த்ரீ வந்திருக்கு அண்ட் ஃபைனலாக காட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டூன்னு இருக்குது ஸோ காட்டில் இந்த டூக்கெல்லாம் நமக்கு வேல்யூ எங்கேயுமே இல்லை ஸோ இது அப்படியே இருக்கட்டும் இனி இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஸோ சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் அதோட வேல்யூ நமக்கு மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ ப்ளஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை டூ அதோட வேல்யூ ஃபைவ் பை த்ரீ ப்ளஸ் காட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டூ அப்படியே இருக்கட்டும் ஸோ இது மட்டும் எல்சியம் பார்க்கலாம் கீழே காமன் எல்சியம் சிக்ஸ் இல்லையா ரெண்டு டேர்ம் இருந்துச்சுன்னா எல்சியம் எடுக்கிறது ஈஸி த்ரீ அங்கே மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ பார்த்தா மைனஸ் த்ரீ பை வரும் டூ அங்கே மல்டிப்ளை பண்ணோம் ஸோ டூ இன்டு பை டூ பை டிவைடட் பை கீழே இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம் ஸோ டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் ப்ளஸ் காட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டூன்னு இருக்கும் ஸோ மைனஸ் த்ரீ பை அதாவது மைனஸ் த்ரீ பையில் டூ பை போனால் நமக்கு மைனஸ் பை இல்லையா டிஃப்ரெண்ட் சைன் ஸோ நம்பரை மைனஸ் பண்ணிட்டு பிக் நம்பர் சைன் போட்டால் போதும் த்ரீ பையில் டூ பை போனால் பை அண்ட் பிக் நம்பர் சைன் இஸ் மைனஸ் டிவைடட் பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் காட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டூன்னு இருக்கும் ஸோ இதை எப்படி எழுதலாம்னா ஃபஸ்ட்டு காட் எழுதிக்கலாம் காட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டூ மைனஸ் ஃபை பை சிக்ஸ்னு எழுதிக்கலாம் அவ்வளோதான் இந்த பார்ட் ஸோ இதே மாதிரி இப்போ தேர்ட் பார்ட் பார்க்கலாம் ஓகே இதுதான் தேர்ட் பார்ட்டோட கொஷின் இதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க காட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டு காட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன்னு எடுத்துக்கலாம் காட் இன்வர்ஸை இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போயாச்சுன்னா காட்டுன் ஆகிடும் ஸோ காட் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் காட் என்ன டிகிரி அதாவது என்ன வேல்யூ போட்டால் நமக்கு ஒன் வரும்னு செக் பண்ணலாம் காட்டோட டேபிளில் பாருங்கள் ஒன் எப்போ வருது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் வருது இல்லையா ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னால் அதை பை பை ஃபோர்னு எழுதுவோம் அதாவது காட் பை பை ஃபோர் தான் நமக்கு ஒன் ஸோ ஒய்யோட வேல்யூ என்ன நமக்கு இங்கே பை பை ஃபோர் அவ்வளோதான் அடுத்து அதே மாதிரி சைனுக்கு செக் பண்ணலாம் ஸோ சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ரூட் த்ரீ பை டூன்னு இருக்கு இல்லையா இதை ஆஸ் யூஷுவல் ஒய் ஈக்குவல் டூன்னு எடுப்போம் ஸோ சைன் இன்வர்ஸ் இந்த பக்கம் வந்தால் சைன் ஆகிடும் ஸோ சைன் ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ரூட் த்ரீ பை டூ இல்லையா இப்போ சைனுக்கு என்ன வேல்யூ போட்டால் ரூட் த்ரீ பை டூ வருதுன்னு ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணலாம் ஸோ சைனில் எப்போ ரூட் த்ரீ பை டூ வருது சிக்ஸ்டி டிகிரி இல்லையா அப்போது மைனஸ் ரூட் த்ரீ பை டூ வரணும்னா மைனஸ் சிக்ஸ்டி டிகிரியாக இருக்கணும் ஸோ சைன் சிக்ஸ்டி டிகிரி எப்படி எழுதுவோம் நம்ம பை பை த்ரீன்னு எழுதுவோம் ஸோ மைனஸ் சிக்ஸ்டி டிகிரினா தான் நமக்கு இங்கே மைனஸ் வரும் ஸோ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ரூட் த்ரீ பை டூன்னு இருக்குது இதில் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் எப்படின்னா ஓகே இல்லைன்னா நான் அப்படி எழுதுகிறேன் எப்படின்னா இதில் இப்போ ஒய்யோட வேல்யூ என்ன மைனஸ் ஃபைவ் பை த்ரீ அவ்வளோதான் இதுக்கும் கிடச்சிருச்சு இனி ஃபைனலாக இந்த சீக்கன்க்கு தான் கண்டுபிடிக்கணும் சே ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் ஒய் ஈக்குவல் டு சீக்கன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ரூட் டூன்னு எடுக்கணும் இப்போ சீக்கன் இன்வர்ஸ் இந்த ரூட் சீக்கன் இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டுக்கு இந்த பக்கம் வரும்போது சீக்கன் ஆகிடும் ஸோ சீக்கன் ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ரூட் டூன்னு வரும் இப்போ இதில் ஒரு ஃபார்முலா அப்ளை பண்ண போகிறோம் சீக்கனை எப்படி சொல்லுவோம் அதாவது சீக்கன் தீட்டானா அதை ஒன் பை காஸ் தீட்டான்னு சொல்லலாம் ஸோ இங்கே சீக்கன் ஒய்க்கு பதிலாக ஒன் பை காஸ் ஒய் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ ஒன் பை காஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ரூட் டூன்னு வரும் ஸோ இப்போ ரெண்டு பக்கமே ரெசிப்ரோக்கல் எடுக்க போகிறேன் ஸோ இது ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்தால் தலைக்கீழ் ஆகும்போது காஸ் ஒய் டிவைடட் பை ஒன்னு வரும் காஸ் ஒய் டிவைடட் பை ஒன்னா காஸ் ஒய் என்ன அர்த்தம் ஈக்குவல் டு இந்த
அப்போ இதே மாதிரி இங்கே அப்ளை பண்ணி பாருங்க காஸ் ஆஃப் மைனஸ் பை பை ஃபோர் அப்படின்னா காஸ் ஆஃப் பை மைனஸ் பை பை ஃபோர்னு இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் இப்போ நம்ம எல்சிஎம் எடுக்கலாம் இதுக்கு பதிலாக நான் இதை தான் இப்போ எழுத போகிறேன் காஸ் ஆஃப் மைனஸ் பை பை ஃபோருக்கு பதிலாக இந்த வேல்யூ அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஸோ காஸ் ஆஃப் இதை எல்சிஎம் எடுத்தால் ஃபோர் இன்ட்டு பை ஃபோர் பை மைனஸ் பை டிவைடட் பை ஃபோருன்னு இருக்கும் ஸோ இதோட வேல்யூ காஸ் ஆஃப் ஃபோர் பையில் பை போனால் நமக்கு த்ரீ பை இல்லையா ஸோ த்ரீ பை டிவைடட் பை ஃபோருன்னு இருக்கும் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை டூ ஸோ இதுலேருந்து இதுக்கு ஒய்யோட வேல்யூ என்ன த்ரீ பை பை ஃபோர் இல்லையா இப்போ எல்லா டேர்மே ப்ளஸ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு காட்டின் வர்ஸ் ஆஃப் ஒன்றுன்னு கேட்டிருக்காங்க அதோட வேல்யூ நமக்கு பை பை ஃபோர் ப்ளஸ் சைன் இன் வர்ஸ் ஆஃப் வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதோட வேல்யூ மைனஸ் பை பை த்ரீ அண்ட் ஃபைனலாக சீக்கன் இன்வர்ஸ் மைனஸ் இருக்குது அதை போட்டுக்கலாம் சீக்கன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ரூட்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதோட வேல்யூ நமக்கு த்ரீ பை பை ஃபோர் இல்லையா ஸோ இதுக்கு காமனான எல்சியம் நமக்கு இப்போ டுவெல் தான் வரும் ஸோ கீழே டுவெல்வை போட்டுக்கலாம் இங்கே என்ன கீழே டுவெல் வரணும்னா நம்ம த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணும் ஸோ கீழே த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணால் மேலே த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணும் ஸோ த்ரீ இன்ட்டு பை த்ரீ பைன்னு ஆகிடும் மைனஸ் இங்கே த்ரீ தான் இருக்குது ஸோ டுவெல் வரணும்னா இன்ட்டு ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணும் ஸோ கீழே ஃபோரால் பண்ணால் மேலே ஃபோரால் பண்ணிடுவோம் ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் பை மைனஸ் ஃபோர் பைன்னு வரும் இல்லையா இங்கே சேம் திங் கீழே த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணும் மேலே த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணும் அப்போ தான் டினாமினேட்டர் டுவெல் வரும் ஸோ த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நைன் இல்லையா அப்போ மைனஸ் நைன் பைன் இருக்குது ஸோ இவ்வளோத்தையும் ஆட் பண்ணுங்கள் மைனஸ் ஃபோரும் மைனஸ் நைனும் நமக்கு மைனஸ் தேர்ட்டீன் வரும் ஸோ மைனஸ் தேர்ட்டீன் ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னா என்ன வரும் நமக்கு டென் வரும் இல்லையா ஸோ டென் மைனஸ் நைன் வரும் மைனஸ் டென் பை டிவைடட் பை டுவெல் இருக்குது ஸோ இது இப்போ கேன்சல் பண்ணலாம் இதை ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் த்ரீ பை மைனஸ் ஃபோர் பைனா நமக்கு மைனஸ் ஃபைவ் வரும் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் நைன் ஃபைவ் மைனஸ் டென் ஃபைவ் வந்துருச்சு ஸோ கேன்சல் பண்ணால் ஃபைவ் டூ சார் டென் சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் ஸோ த ஆன்சர் இஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் டிவைடட் பை சிக்ஸ் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த சமோட ஆன்சர் இவ்வளோதான் ஜஸ்ட் எல்லா டேர்மையும் வந்துட்டு ப்ளஸ் பண்ணுறது தான் இதில் மொதல் அது என்ன டிகிரி அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு ஃபைனலாக ப்ளஸ் பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த சம் தேங்க்யூ அண்ட் டோன்ட் ஃபர்கிட்